è stata una bella giornata, mi è piaciuta molto la nuova sede municipale. Come ho detto nel mio intervento, da una situazione di crisi a volte nasce un'opportunità e questa volta è nata anche una nuova sede della Casa Comunale e anche la riscoperta di una bella piazza al posto diciamo, dell'edificio demolito che ha anche un, una sua diciamo, specifica connotazione. E la Casa Comunale è importante perché è la Casa della Democrazia è la casa del, dei cittadini e la casa della partecipazione e quindi la presenza del prefetto in questa giornata è, eh, diciamo, eh, ha voluto significare proprio questa vicinanza al territorio e alle sue istituzioni. Lei ha detto che ha apprezzato molto il territorio di Naso, almeno per quello che ha potuto vedere, una casa questa che va ad abbellire anche tanti palazzi antichi. Assolutamente, il, il comune di Naso veramente ha tante bellezze, innanzitutto di tipo panoramico perché l'ho apprezzato moltissimo salendo qui in, il, verso il paese, ma poi anche il teatro, la stessa casa comunale, molti edifici storici, insomma veramente è un paese delizioso, ha un unico punto di caduta che è la circostanza che naturalmente questo è un territorio ad alto dissesto idrogeologico per cui occorre prestare ecco, grande attenzione a tutti i fenomeni erosivi perché purtroppo come la storia ha dimostrato potrebbero avere delle ricadute negative sia sulla bellezza ma anche e soprattutto sulla sicurezza dei cittadini. La mia presenza è collegata al fatto che i miei avi erano di qua per cui, Lusardo è un cognome. Lusardo è un cognome senza ritornare sempre sulla storia che è nota a tutti. Eh, io venivo qui da ragazzo con mio nonno che era molto legato a Naso. Mi ricordo che andavamo a casa di zia Maria eh, e stavamo qui tutta l'estate. E quindi ancora ho ricordi piacevolissimi che sicuramente non rinnego perché fanno parte della mia vita. Ho ricevuto un attestato da parte del signor sindaco per quello che è stato il mio lavoro, il mio impegno durante la mia vita e come ho detto prima nel teatro, io credo che questo riconoscimento che mi è stato dato sia un riconoscimento che in realtà vada a tutti i carabinieri che mi hanno servito nei miei lunghi anni di servizio, perché un buon comandante non è mai bravo se non ha dei bravi carabinieri. E' l'importante è ricordarsi sempre di essere vicino alla gente e servire la gente.